Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah wa hamda wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'ad. Prashun sya Allah subhanahu wa ta'ala arjudno. Durud wa salam prashit huk rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa pura. Jar adru shu bastaban kura arjudno ya amadir shamanu pura chishta. Shukali wali sallallahu alaihi wa sallam. Ashwale amra salat adai kori ba shahoz ba mun kar nishchoi. सलात अन्य एवं अशिलेल कास्ते के विरोध रखे, किंतु दुखों से नहीं कोलो शोध तो जे, ऐसे कमरे मस्जिद के बेर होए भाई भाई झगड़ा कोरी, मस्जिद के बेर होए शंतन पितर का यह हद दे, मस्जिद के बेर होए विभिन्न अपोशंगे स्क्रीन से तो जोड़ी जाए, कारण कि आमदर सलात है तो कबूलियत होती है ना, कारण अल्लाह बोले मैं तो बोले सें जे निश्चित है सलात अन्य बंग अशिल कस्त के विरोध रखे, किंतु अमार अपना सलात क्या नास्के अन्य बंग अशिल कस्त के विरोध रख सें ना, ये जोनो अरुण अमरा जेही सलाता दाई करें ना कहना अमरा अल्लाह के भाई करे अल्लाह के खुशी करा जिन्हें सलाता दाई करे है तो पौधों देर भूल होती है आमदर किंतु आमदर उचित रसूल देर पौधों देते सलाता दाई करा कारण अव्वल महासब बिल अब्दी और मुकायमत सलात फाइन सलोहत सलोहला इसायर आमले ही व इन फसद फसद इसायर बर्बाद हो जाए। बेजुन्ना हमरा अस्के शंकित तो समय रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोन पौधे दिते सलात दाई करे चले ने हमरा हमरा दोलिल शोग करे जेने शे पौधे दिते शिकार चेष्टा करबो। तो प्रथमे हमरा जान बो जे फरोस सलात हमरा की भावे रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पौधे दिते आदाई करते पार प्रथम आमादेर कातर शुजा करते होंगे कातर एर माध्यम उनको ना एकाबा का ना थाके मदर रखते होंगे कातर शुजा करते होंगे कातर शुजा करे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए बुखारी पौर्व दश और दस सेतुर हदीस नंबर सच्चो पोसीश अल्लाह रसूल बोलचें आना नसीब ने मालिकीन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि और कदम हो ये कदम ही तर मने रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शंपर के अनस इब्न मालिक और दिया अल्लाह ताला ने बोलचें अमीर रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाते सल्लत दाई करें ची अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलचें तो मना तुम्हारे कातर के शोजा करें ना यार न जब एक ती कातर एक फाग बंदो करे दाला बे रफ़ अल्लाह हु बीही दारो जतन मोहन अल्लाह एक ती मर्ज़ा दा ब्रिद्दी करे दिबे और आबाद अल्लाह हु लाहु वाईतन फिल जान ना तर जनो जान ना ते घर निर्माण करो है तो होले आम्रा सुभान अल्लाह ए जनो आम्रा जान ना ते घर निर्माण करा राशाई के की बोल लो टा आमदे देखर विषय ना जेहे तो अल्लाह रसूल बोलो चेन जो दिको ने व्यक्ति कादरशे ते कात पारेशे ते पाम विले सलात दाई करे तर जो ने जानना ते घर निर्माण करा हो बे आम्रा चाहे जानना ते आमदे जो ने घर निर्माण करा हो सुभान कादरशते कात पायरशते पाह बाला हुए चे किसी को सहादिसे टाखनूर कथा टा बाला हुए चे मुस्तफा वर्षन एक किडिया मुलर कथा किन्तु कथा बाला हुए नहीं कि भाई ताई तो ना कि किडिया मुलर कथा कथा बाला हुए नहीं अमरा ए जे गोड़ाली शते गोड़ाली लगा था भाई टा भूल कोरी किन्तु अमरा हमारे लगा था भाई गोड़ाल शुद्ध मात्र आंगुलर शायद है ना अपना पूरा टा लेके थक बे उस तो बोल सें ये टा होला सही ये खाने शैतान ढूँढते बार बना के उस तो बोल सें शैतान ढूँढते बार बना एकदम हाँ हाँ ये टा एकदम आर समान्नो समान्नो मानो मानो आमी एक टा निर्भर करे दलाते बार बो एक जोन एक बे एक हाथ जागने बे आर एक जोन विशाल जागने ये टा ना आमदर सही सलाह तो जो तो रुको आमद निर्भर करे आमे दलाते बारे उस तो बार से ऐतरु को जाएगा रुपरे एकदम शुद्ध मात्र ये आंगुलर निर्देश देखते हैं सोई बुखारी पर्व दस अध्याय तीन हादिस नम्बर सचो पांच 
সৈবখারি পর্ব দশ অধ্যায় এক হাদিস নম্বর সোজা তিন সৈবখারি পর্ব দশ অধ্যায় দুই হাদিস নম্বর সোজা পাঁচ সৈবখারি পর্ব দশ অধ্যায় তিন হাদিস নম্বর সোজা ছয় সৈবখারি পর্ব দশ অধ্যায় তিন হাদিস নম্বর ছয়শো সাত এখানে কয়েকটা হাদিস আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে এবং ওখানে বলা হয়েছে হাদিসে যে বিলাল রদি আল্লাহ তালহকে আজানের শব্দগুলো দুই দুইবার করে এবং ইকামতের পাকগুলো কত কমতে সাল্লাত বেজোড় করে বলতে হবে এখানে কয়েকটা হাদিস আসছে সৈবখারি এখানে আসে আপনারা খুলে দেখতে পারেন যে তাহলে এখানে আমাদের আজানের পাকগুলো দুই দুইবার করে বলা হতো যেভাবে ইকামতের পাকগুলো একটু বেজোড় করে বলতে হবে শুধুমাত্র কত কমতে সাল্লাত শুরু করতেন তখন উভয় হাত কাত বরাবর ওঠাতেন রুকুতে যেতেন রুকু হতে মাথা ওঠাতেন তখনই তিনি একইভাবে উভয় হাত কাত বরাবর ওঠাতেন এবং যখন দুই রাখাত পর সালাদ শুরু করতেন তখনই তিনি একইভাবে উভয় হাত কাত বরাবর উঠাতেন তাহলে আমরা একটু রফল ইদায়ন করার সময় অনেকে বিভিন্ন রকম ভঙ্গিতে করি কেউ কানের সাথে লাগাই কেউ কত দূর উঠাই আমরা এখানে স্যালেন্ডার হওয়া তার মানে রফল ইদায়ন করতে হবে মানে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এইভাবে একদম সম্পূর্ণ হাঙ্গুলগুলো হালকা হালকা ফাঁকা থাকবে সমান করে সুন্দর করে সোজা করে হ্যাঁ এভাবে সুন্দর করে সমান কাত বরাবর কাত বরাবর অথবা কান বরাবর উঠবে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এক্ষেত্রে সোজা করে এভাবে হাতটা সোজা থাকবে সোজা করে কান বরাবর একটা আঙ্গুলগুলো এত বেঁকা না নরম তার মানে নরম তৈরি বাদ আর কি বুঝতে পারছেন সহজ সাবলীলভাবে কাদের সাথে কাদ পায়ের সাথে পা মিলে গেল এখানে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আসলে অভ্যাস হয়ে গেছে তো এটা পূর্ণ রাখতে হবে আমাদের বুঝতে পারছেন কাদের সাথে কাদ অনেক সময় আবার অনেক আমরা এখানে নিয়ে চলে যায় এভাবে না তাহলে একটা স্বাভাবিক একটা স্বাভাবিক সিস্টেম যেটা স্বাভাবিক সিস্টেম একটা স্বাভাবিক নিয়মে আমরা কাদ বরাবর অথবা কান বরাবর উঠাবো বুঝতে পারছেন এরকম এরকম একেবারে স্যালে আমি আল্লাহ পর আত্মসমর্পণ করলাম তার মানে বুঝতে পারছেন তাহলে সালাদ শুরু করার সময় মনে রাখতে হবে সালাদ শুরু করার সময় রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু হতে ওঠার সময় এবং দুই রাখাত পর সালাদ শুরু করার সময় উভয় হাত কাত বরাবর অথবা কান বরাবর আমাদের উঠাতে হবে এটা হলো রফুল ইদাইন বলা হয় তারপর পরে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে রফুল ইদাইন করলাম রফুল ইদাইন করা শেষ এবার আমাদের হাতটা চলে আসবে অনেকে আমরা এখানে হাত বাঁধছি অনেকে নাভের নিজে হাত বাঁধছি অনেকে বুকে হাত বাঁধছি আসলে আমরা যারা জান্নাত পিয়াসি মানুষ আমরা রাসুলের পদ্ধতিতে সালাত আদায় করাকে প্রাধান্য দেব বেশি তো এ মর্মে সৈ বুলুগুল মারামের চারশো বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠ এবং সৈবখারি পর্ব দশ এই পর দশ নম্বর পর্বের ভিতরে প্রথম নম্বর খণ্ডের ভিতরে আসছে সাতশো উনচল্লিশ এবং চল্লিশ নম্বর হাদিস এখানে বিশাল টিকা আসছে খুলে আমরা দেখতে পাবো এখানে জিরো শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কিছু এখানে আপনার দেখেন একটা সদরুণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সে বুলুগুল মারামের হাদিস এখানে একটা গর্ত আছে দেখেন এখানে এই হাড়ের মাঝখানে একটা গর্ত আছে দেখেন এখানে সবাই হাত দিয়ে দেখেন এখানে একটা গর্ত আছে দেখবেন এখানে গর্ত আছে না এর উপরেরটাকে সিনা বলা হয় তার মানে বুক এখন এই বুককে বুলুগুল মারামের হাদিসে বলা হয়েছে ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখতেন বুঝতে পারছেন এখানে জিরো শব্দটি আসছে সে বুখারের হাদিস এখানে কি তার মানে এই যে একটা পর এখানে দেখছেন এই যে একটা কবজির উপরে কবজি রেখে আপনি এখানে রাখতে পারেন আবার এখানে ডান হাতের উপরে হাত রেখে আপনি এখানে রাখতে পারেন এটা হলো আমার রাসুলের সেই পদ্ধতি এখানে কোনো বিতর্কিত নয় কোনো ঝামেলার দিকে আমরা যাব না আমরা রাসুলের পদ্ধতিতে ভালোভাবে সালাত আদায় করো সহজভাবে সাবলীলভাবে আল্লাহ রসুল যেটা বলেছেন সেই বুলুগুল মারামের চারশো বিয়াল্লিশ নম্বর প্রতিষ্ঠা সেই বুখারি প্রথম নম্বর খণ্ডের দশ নম্বর পর্বের সাতশো উনচল্লিশ ছয়শো চল্লিশ এখানে কয়েকটা হাদিস পাই আমরা সেগুলো যদি আমরা খুলে দেখি তাহলে আমরা বিস্তারিত বুঝতে পারবো তাহলে এই যে কবজির উপরে কবজি রেখে এখানে এই বুঝতে পারছেন আর একটা হলো এই কনুই থেকে পুরো হাতটা আর কি জিরো বলা হচ্ছে এটাকে বুঝতে পারছেন এটার উপরে এটা রেখে আপনি এভাবে সালাতে দাঁড়া শুরু করতে হবে এবার আপনার কাজ হলো যে এখানে সবাই তাহলে আমরা এভাবে চেষ্টা করি যে কীভাবে রাসুলের পদ্ধতিতে রাখার জন্য হ্যাঁ হয় এটার উপরে এটা এই যে এই দেখেন এটার উপরে এটা রেখে এই অথবা এই যে পুরোটা যার যেভাবে সুবিধা হয় আর কি বুঝতে পারছেন এটা হলো এবার এখানে বুক আছে কিন্তু অনেকে নিচে চলে যাচ্ছে অনেক সময় এটা বুকের উপরে তার মানে এখানে যে একটা গর্ত আছে শক্ত যে জায়গাটা এখানে এই উপরে বুঝতে পারছেন উপরে আপনাকে আমাকে রাখা চেষ্টা অনেক সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চলে যায় এটা ঠিক হবে না কারণ আমরা সহি পদ্ধতিতে সালাদ দায়ী করবো তারপর পরে আসি আমরা বুকে হাত বাঁধলাম এবার হলো আমাদের কাজ হলো সানা পড়তে হবে আল্লাহ বাইনি অবাইনা হত আমরা সবাই জানি এটার চমৎকার একটা অর্থ আছে এই অর্থটা জেনে আমাদেরকে দোয়াটা পড়ার চেষ্টা করতে হবে তাহলে আমরা এখানে কি নেকি আছে আমরা বুঝতে পারবো এবার 
না ওটা পড়েন কিন্তু এটার ওটার অর্থ এক রকম আর বাইদ বাহিনীর অর্থটা আপনি পড়ে খুলে দেখবেন দুটার অর্থ আকাশ পাতাল ব্যবধান চমৎকার অর্থ এটা তো না জানা থাকলে পড়েন সমস্যা নেই যে কথা বলছিলাম এবার হলো যে আপনি সানা পড়া শেষ করলেন এখন হলো সুরা ফাতিহার বিষয় যে আমরা সবাই জানি সালাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করতে হয় পরে একটা সুরা মিলাতে হয় প্রথম রাখাতে তো ইমাম সাহেব দালালেন ইমাম সাহেব সুরা ফাতিহা পড়া শুরু করলেন আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল আলমিন তো এক্ষেত্রে ইমাম সাহেব সুরা ফাতিহা পড়া শেষ আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল আলমিন বলা শেষ আপনাকে আমাকে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল আলমিন মনে মনে বলার চেষ্টা করতে হবে এখন বলেন আচ্ছা 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 আমি এক্ষেত্রে ইমাম যদি সময় না দেয় ইমাম পাপি হবে আপনি চেষ্টা করতে হবে আপনাকে ইমাম যদি আমি যদি সময় না দিই হ্যাঁ পড়তে হবে ও সময় আমি যদি সময় না দিই হ্যাঁ পড়ে নিতে পারবেন সমস্যা নেই আচ্ছা আচ্ছা যে কথা শুনি আমরা আচ্ছা আচ্ছা না ঠিক আছে যেটা স্মরণীয় মনে রাখার মতো কখনোই যেন ইমামের আগে না যাওয়া জি জি আগে না যাওয়া হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে কখনোই যাওয়া যাবে না अर्थ की লা ইলাহা লা সলাতা একই ব্যাপার একই আরবি গ্রামার দিক দিয়ে দেখতে গেলে লা সলাতা লিমাল্লাম এক রবি ফাতি হাতের কিতাব নেই কোনো সালাত সুরা ফাতি হাছাড়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নেই কোনো ইলা আল্লাহ ছাড়া বুঝতে পারছেন বিষয়টা তাহলে নেই কোনো সালাত সুরা ফাতি হাছাড়া তার মানে আমরা এই যে আমরা যে ফরজ সালাতের ট্রেনিং দিচ্ছি এখন ফরজ সালাত আদায় করছেন হাত ছেড়ে দিয়ে রাখেন সমস্যা নেই ফরজ সালাত আদায় করছেন সুরা ফাতিয়া পট করতে হবে সুন্ন সালাত আদায় করছেন সুরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে ভিত্তিরে সালাত আদায় করছেন সুরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে সালাত স্টেজ আদায় করছেন সুরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে সালাতুল হাজত আদায় করবেন সুরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে সালাতুল তারাবি আদায় করবেন সুরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে কেমু লাই আদায় করবেন সুরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে সালাতুল জানাজা আদায় করবেন সুরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে একাকে সালাত আদায় করছেন সুরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে ইমামের সাথে সালাত আদায় করছেন সুরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে এক কথায় আপনি যে সালাতে আদায় করেন না কেন প্রত্যেক সালাতে সুরা ফাতিয়া পাঠ করতেই হবে সুরা ফাতিয়া पढ़ा <laughs> বা ইমাম যদি পড়ে মুক্তাদিতে না পড়লেও হবে এই ধরনের কোনো কথা কোথাও পাওয়া যায় না কারণ এই কথা যদি আপনি বলেন যে এটা আমাদের ভুল ধারণা আমরা ভুল করে এসেছি এতদিন যে ইমাম পড়লে আমরা পড়িনি কিন্তু ইমাম সাহেব যখন রুকুতে গিয়ে সুবাহন রব্বেলা আজিম সাজদায় গিয়ে সুবাহন রব্বেলা আলা পড়তেছে তখন তো আমরা ঠিকই ইমামে ইমামও পড়ে আমরাও পড়ি তখন পড়ার দরকার ছিল আমাদের এখানে এগুলো আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা চলে আসছে আমাদের সমাজে আমরা পড়াশোনা না করার কারণে এই সমস্ত সমস্যাগুলো আমাদের সমাজে চলে আসছে অর্থাৎ ইমামও সুরা ফাতিহা পড়বে আমাদেরকেও সুরা ফাতিহা পড়তে হবে তো ইমাম সাহেব সুরা ফাতিহা পড়লেন আমরা সুরা ফাতিহা শেষ করলাম এখন সুরা ফাতিহার শেষে আপনাকে আমাকে একটা এটা যে সুরা ফাতিহাটা পুরাটাই কিন্তু একটা দোয়া পুরো সালাদ চাই দোয়া তার মধ্যে সুরা ফাতিহাটা হলো সবচাইতে বেটার সুরা ফাতিহার অনুবাদটা আমরা সবাই জানি তো এতগুলো সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বললাম বলার পরে এক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সম্পর্কে আবু রজি আল্লাহ তালহন বলছেন বুলুগুল মারাবের ভিতরে আসছেন চারশো ছেচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে যে ই আবু রজি আল্লাহ তালহন বলছেন আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে সালাদ আদায় করেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন সালাদে সুরা ফাতিহা পাঠ করা সমাপ্ত করতেন তখন কণ্ঠসার উঁচু করতেন আমিন বলতেন এবং এ মর্মে সই বুখারির ভিতরে সই বুখারি পর্ব দশ সাথে একশো এগারো হাদিস নম্বর আটশো বারো সই বুখারি পর্ব দশ সাথে একশো বারো হাদিস নম্বর আটশো তেরো এ মর্মে কিছু কিছু হাদিস আসছে হাদিসে লালাদ যতন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং আল্লাহ রসুল বলছেন যদি কোনো ব্যক্তি এই যে নাম্বারগুলো বললাম খুলে দেখবেন সময়ের স্বল্পতার কারণে কোনো মিনিংটা বলতে পারছি না যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন ইমাম যখন আমিন বলে তখন তোমরাও আমিন বলো কেননা যার আমিন বলা ফেরেস্তের আমিন বলা এক হয়ে যায় তার পিছনের যাবতীয় গুণের খাতাগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় সুবাহ নল হাম দিয়ে জন্য আমরা ওই নেকির আশায় কে কি বললো ওটা দেখার বিষয় নয় আমাদের যেহেতু সেই বুখারের ভিতরে আসতে হাদিসটা আল্লাহ রাসুল সাল সম্পর্কে আবর রাজিল বলছেন এই জন্য আমরা রাসুলকে অনুসরণ করার জন্য আমরা পিছনের গুণের খাতাগুলোকে ক্ষমা করার জন্য সুরা ফাতে পাঠ করা শেষ ইমাম আমিন বললাম ইমামের পরপরে আমাদের সবাইকে ইমামের আগে হয়ে যায় অনেক সময় এই ভুল কাজ কখনো করবেন না ইমাম আমিন বলা শেষ করবেন মুসাল্লিদেরকেও আমিন বলতে হবে
না না এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলেছি প্রথমে বুঝছেন কি জানি যদি আমি ইমাম আমি যদি আপনার সুযোগ না দিই নেকি অর্জন করার পাপ কিন্তু আমারই হবে আপনি চেষ্টা করে যাবেন আপনি চেষ্টা করে যাবেন বলা দোয়ালিন বলবে তখন তোমরা আমিন বলো বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এটা সেই বুলগুল বারাবের ভিতরে আসছে চারশো বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা এবং ছেচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে উনি যে হাদিসটা বলছে ও হাদিসটাও পাওয়া যায় ইমাম যখন ওয়াইরিল মকজুবে আলাইহিম বলবে তখন তোমরা আমিন বলো বুঝতে পারছেন স্পষ্ট হাদিস আছে এটার তো এই জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে তাহলে আমরা সুরা ফাতেহা পাঠ করা সমাপ্ত শেষ আমাদেরকে আমিন বলতে হবে এবার একটা বিষয় হলো আমাদের ইমাম সুরা মিলাবে বুঝতে পারছেন ইমাম সুরা একটা পড়বে আমাদেরকে সুরা পড়া শেষ মানে গুনাগার যে ব্যক্তি কাতার সোজা করবে না তো ওখানে কিছু হাদিস নিয়ে এসেছেন তো দেখবেন সেখানে যতগুলো কাতার সোজা করার ব্যাপারে হাদিস এসেছে সৌ তারাসু শুদ্ধু আকিমু কটা শব্দ বললাম চারটা এই শব্দগুলাই আল্লাহ নবী সাল্লাহাল্লাম এবং ওখানে দেখবেন অধ্যায় নিয়ে এসেছে যে ইমাম মুক্তাদির দিকে ঘুরে বলবে সৌ সুফু পাকম আকিমু সুফু পাকম তারাসু শুদ্দুল খালাল এই যে এই শব্দগুলা সবগুলোর অর্থ হচ্ছে কাতার সুদা করো জি জি অবশ্যই ইমামের কাজ এটা ইমাম যখন সালাত শুরু করবে তখন মুয়াজ্জিন ফিরে মুয়াজ্জিনের কাজ উল্টা করে জি জি এই ডিউটিটা ইমামের এই ডিউটিটা মুয়াজ্জিনের না সালাত শুরু করার আগে আমরা দেখা যায় যে যখন সালাত শুরু করার আগেই ডান দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকি পশ্চিম দিকে ফিরে থাকি এটা ভুল আর যদি আমিও যদি করি তাহলে ভুল হবে বুঝতে পারছেন আমাকে আমি এদিকে দাঁড়িয়ে থাকবো মুয়াজ্জিন কামত দিবে কামত শেষ আমাকে বলতে হবে কাদের সাথে কাদ পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাদার সোজা করে দিন বুঝতে পারছেন বাংলা ভাষায় বললাম এটা ইমাম সাহেব বলবে ইমাম সাহেব এখন আপনাদের দাওয়াতি কাজ করতে হবে আরম্ভ হবে ইনশাল্লাহ সব জায়গাতে চেষ্টা করতে হবে আমাদের তাহলে ইমাম সাহেব তাহলে ইমাম সাহেব বলবে মুসল্লিরা সালাতে দাঁড়াবে ওইভাবে তারপর পরে আমরা একটা সুরা পাঠ করা শেষ করলাম এবার হলো রুকুতে যাওয়ার পালা আমাদের রুকুতে যেতে হবে যখন তখন ওই যে আগে বলেছিলাম উভয় কাঁধ বরাবর অথবা কান হ্যাঁ হ্যাঁ কান হ্যাঁ রুকুতে যেতে হবে রুকুতে চলে যান সবাই উভয় হাত রফুল ইদান করে রুকুতে চলে যান সবাই হাতটা আগের অবস্থা নিন সবাই হ্যাঁ 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 সুরা ফাতিয়া শেষ অন্য সুরা শেষ এখন রুকুতে চলে যেতে হবে আমাদের রফুল ইদান করার সময় কিন্তু সবারই ভুল হলো না না আপনি আগে ওঠেন ওঠেন রফুল ইদানটা ভুল হয়েছে ওটা আবার করতে হবে রফুল ইদানটা ভুল হয়েছে ওটা পরে বলছি আগে রফুল ইদান ঠিকভাবে হোক রফুল ইদান তো ঠিকভাবে হয়নি বুকে হাত নিয়ে আসেন সবাই এবার রফুল ইদান করে রুকুতে চলে যেতে হবে যেটা এতক্ষণ দেখালাম বুকে হাতটা কিন্তু আবার নিচে নেমে আসতে আমাদের এটা কিন্তু এই শক্ত জায়গাটার উপরে উঠবে তাহলে রফুল ইদানটা ভালোভাবে করতে হবে আমাদের হ্যাঁ রফুল ইদান করে আবার রুকুতে চলে যান সবাই আল্লাহ আকবর কিছু কিছু সমস্যা থেকে গেছে ওগুলো হবে আস্তে আস্তে এক্ষেত্রে রাখলে যেন না পড়ে যায় বুঝতে পারছেন এটাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার উঠে দেখেন উঠে দেখেন আচ্ছা আচ্ছা আপনারটা ঠিক আছে এটা একটু ঘাটটা একটু বুঝে উপরে উঠবে হ্যাঁ আচ্ছা আস্তে আস্তে চেষ্টা করতে হবে এতদিন হয়নি তো একটু পিঠটা নিচে নাম বা একটু হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে আপনারটা ঠিক আছে এটা আর একটু ঠিক আছে এটা ঠিক আছে আপনারটা এটা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ মাথা নিচু করে সাজদার এক স্থানে চোখ যাবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে गोड़ाल सबल सुंदर भाव नीचे दिखे नीचे दिखे सुंदर फाका फाका ना लिटन भाई हाँ सुंदर नीचे दिखे सुंदर पेज दिए निचन भेतरे सुंदर सोजा कर एकदम रुकु थे सबाई रुको तक उठे रफुल इदान हो जाए ना ना ये देखें एकदम हाथ सोजा भूल होता क्योंकि रफुल इदान हाँ रफुल इदान हो जाए सब अच्छा चमत्कार <laughs> पूर्व अवस्था फिर जावा फिर जावा जी जी एबार शेष अपनी ड़े दिल अथवा रखलें तपर एज हल क्लियर कथा हटार ऊपर जो क्यों आम कर दिन करार आज जो बुके हाथ रखे हाँ यहाँ जो अन्या किस कर लोता ना कारण आमल आहदुल मदीना मदीनार आम हो स्थानी नहीं आसा आर रफुल शेष हाथ ऐड़े दिले चले जाते बला <laughs> शरीर 
झमेला कूकर मत कर बुझते हैं एक क्षेत्र में हादिसर भाष्य अनुजाई आगे हाथ फेलते हैं बुझते आगे हाथ जाए भूल हलो अपन आगे हाथ जाए पर हाँ जाए भाई देखा दीचे बुझते हैं भंगीतना स्थान अंगेर आगे देखे नीन सजदार स्थान गंगे सबा जा घोर घोर देखते चले <laughs> 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 भाई बकर फाका हाथ सर आम करते कौन मानुष्ट कष्ट दे 
এটা ভিতরে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ভিতরে ঢুকে থাকবে তাহলে কষ্ট হবে না অন্য মানুষের পাশের মানুষের কষ্ট হবে ওভাবে থাকলে শক্ত হয়ে থাকি অনেক সময় দেখা যায় যে পাশের মানুষকে প্রতিহত করার জন্য শক্ত হয়ে থাকি আমরা ভিতরে 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 নিজের সীমানার ভিতরে রাখেন না হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই ওরা কিবলা মুখেও থাকে না ওটাই ঠিক সুন্দরভাবে হ্যাঁ বুঝতে পারছি বিষয়টা হাতের অবস্থানটা অবশ্যই এখন এখন এই বসার পরে হাতটা কিভাবে রাখবে ওটা একটু দেখাই দিলে তাহলে বুঝতে পারবেন একটা স্বাভাবিক ভাষায় এর উপর রেখে দিবেন এখন কথা হলো দ্বিতীয় রাকাতে উঠবেন আবার দ্বিতীয় রাকাতে উঠেন সবাই এবার এখানে কিন্তু একটু বসতে হবে দুই দুইটা সাজদা দেওয়া শেষ ও সরি দাঁড়ান বসেন বসেন সবাই বসেন একটা সাজদা দিলেন দুই সাজদার মাঝখানে কিন্তু একটা দোয়া আছে দোয়াটা মুখস্থ করে নেবেন সবাই বুঝতে পারছেন হ্যাঁ 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 অহদিন অফিনে নেই তো এই যে দোয়াটা আছে অনেক মসজিদে কিন্তু ইমাম সাহেবের দোয়াটা পড়ার সুযোগ দেয় না এখানে যারা রিদিক চান দেখেন দোয়াটা কত সুন্দর চমৎকার দোয়া অর্থটা দান <laughs> <laughs> চমৎকার অর্থ কিন্তু এটা দয়া হ্যাঁ তারপরে আমাকে সুস্থতা দান করা রিজিক দান করা এই যে দোয়া গুলো এই দোয়া গুলো করা উচিত পাঁচটা কালে হ্যাঁ এই সময় এই সময় নিতে হবে সময় নিয়ে আপনি ওই যে ওই মাথা ঠুকালেন মুরগির মতো ওটাকে সালাদ মনে করলে হবে না ওটা ওই দুই সাজার মাঝখানে দোয়া আছে একটা ওই দোয়াটা মুখস্থ করে নিতে হবে সবাইকে এক সেজদা দিয়ে উঠে দোয়া পড়তে হবে আবার সাজদায় যেতে হবে এখন জি জি ওটা তো সে রুকুর বিষয়টা পরে আগে চলে গেছে রুকুরতে ওঠার পরে একটা দোয়া আছে কিন্তু ওটা বলা হয়নি অবশ্যই দোয়াটা রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ ওটা পড়তে হবে তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ তো যে আমরা ওটাতে আওয়াজ যাচ্ছি পরে না হয় তো আমরা সবাই তাহলে দুই সাজ দুই সাজদার মাঝখানে দোয়া পড়লাম আবার সাজদায় গেলাম সাজদা থেকে উঠার পরে একটু বসব একেবারে এত তাড়াহুড়ো হয়ে যায় সাজদা থেকে উঠে উঠে যায় আমরা বুঝতে পারছেন তো দুই সাজ দুই সাজদা শেষ আমরা প্রথম দ্বিতীয় রাখাতে ওঠার জন্য একটু বসে আমরা উঠে যাব তাহলে আমরা সবাই উঠে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দর করে হাতের উপর ভর দিয়ে সুন্দর করে উঠে যাবেন যাতে শরীরের ক্ষতি না হয় বুঝতে পারছেন হ্যাঁ হ্যাঁ কাতার সোজা করে কাদের সাথে কাত পায়ের সাথে পাওয়া কিন্তু মিলে যাবে আবার এখন হাতটা চলে যাবে আবার ধারণ করতে হবে আল্লাহ কবুল করবে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারছেন এখন কথা হলো যে সাজদা থেকে উঠার পরে কিন্তু আপনি রফল করবেন না রফুল ইজানটা রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু হতে উঠার সময় সাজদার যাওয়ার সময় রফুল ইজান করতে হবে না বুঝতে পারছেন শুধুমাত্র রুকুর সময় দুই রাখার পর যখন সালাদ শুরু করবেন তখন রফুল ইজান হবে আবার বুঝতে পারছেন তাহলে আপনি দাঁড়িয়ে আবার পূর্বের মতো সালাদ শেষ করলেন সালাদ শেষ করে আবার রুকুতে গেলেন রুকু হতে উঠলেন এবার দুই রাখার পর যখন সালাদ শুরু করতে তখন আপনি বসলেন আত্মহেতু শেষ করলেন দুই রাখাত শেষ আত্মহেতু শেষ করলেন উঠলেন চার রাখাত বেশি সুস্থ সালাদে বা তিন রাখাত সালাদ যেমন মাগরিব এশা জোহর আসর এ সালাতে ওঠার সময় দুই রাখাত পর ওঠার সময় আপনার হাত আবার রফুল ইজান হবে তার মানে কাত বরাবর অথবা কান বরাবর উঠে যাবে বুঝতে পারছেন এভাবেই যদি প্রতিনিয়ত সালাদটা কোনো কিছুকে মিস্টেক হলো কোনটা ও এটা এটা চমৎকার একটা কথা দ্বিতীয় রাখাতে বসার জন্য একটা নিয়ম আর শেষ বই থেকে বসার জন্য আর একটা নিয়ম কিন্তু ফজরের সালাতে দ্বিতীয় রাখাত মনে করে আবার যেন না বসে যায় না ফজর ফজরে যেমন দুই রাখা সালাত না ওই সময়ে সালাম ফেরানোর সময় যে নিয়মে বসতে হবে ওই নিয়মে বসার চেষ্টা করতে হবে ওইটা একটু আপনি একটু আগে দেখা দেন দুই রাখাত পর চমৎকার করে দ্বিতীয় রাখাতের বৈঠক কিন্তু এটা তার মানে এটা সালাম ফেরানোর বৈঠক না একটা সালাম ফেরানোর বৈঠক আর দ্বিতীয় বৈঠক সালাম ফেরানোর বৈঠক যদি দ্বিতীয় রাখাতে হয় ভালো করে বোঝেন 
যদি সালাম ফেরানোর বই থাক দ্বিতীয় রাখাতে হয় তাহলে কিন্তু এভাবে বসতে পারবেন না হ্যাঁ তখন ওইভাবে ওইটা এবার আমরা চার রাখাতেটা দেখি হ্যাঁ এটা হলো পাটা ভিতরে ঢুকে যাবে বুঝতে পারছেন এটা চার রাখাত আমি বলি এবারে শেষ করি এই যে বসাটা হলো এটা হলো সালাম ফেরানোর যে বৈঠক তিনটা দোয়া পড়া হয় পরবর্তীতে আরও যতগুলো দোয়া পড়া হয় এইভাবে বসে কিন্তু একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় কিন্তু বসে আপনি যতক্ষণ পারেন দোয়া করে সালাম ফেরান বুঝতে পারছেন তার মানে এটা আপনি দুই রাখাত সালাদ যেমন ফজরের সালাদ করে রাখাত ফরজ সালাদ দুই রাখাত না ফজরের এই দুই রাখাত সালাদের জন্য মনে করিয়েন না যে দ্বিতীয় রাখাতে আমার ওই আগের মতো করে বসতে হবে দ্বিতীয় রাখাত এইভাবে বসতে হবে ফরজ ফজরের সালাতে আসরের সালাতে দ্বিতীয় রাখাতে বসবেন আগের নিয়মে চতুর্থ রাখাতে বসবেন এই নিয়মে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা না ওটা ভুল হবে এটা এটা দুইভাবে দুই সময় বলেন এখন এটা হলো এটা আমি বলি শুনুন এটা এটা না এটা এটা কি আপনার শারীরিক অসুবিধা না এমনি আপনি পড়বেন না না দুটার উপরে আমল করতে চাই এটা এটা শুনে না অবশ্যই এ দেখেন বলি শুনেন এক্ষেত্রে কথা হলো এটাই না শোনেন শারীরিক অসুবিধা থাকলে সেটা আলাদা বিষয় বুঝতে পারছেন বিষয়টা এই সালাত রসুল সাল্লা সাল্লাম কালিফ স্যারের যেটা আছে এটাতে এটার বিষয়ে একটা অধ্যায় আছে বুঝতে পারছেন অধ্যায়ে কতগুলো হাদিস দেওয়া আছে ওখান থেকে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে দুই রাখাত বিশিষ্ট সালাতের নিয়ম তাহলে এটা নিয়ম আর কি এখন আপনি চার রাখাত সালাত জোহরের সালাত চার রাখাত আপনি যদি বলেন আমি চার রাখাত না পড়ে তিন রাখাত পড়বো আমার সমস্যা আছে চার রাখাত না পড়ে পাঁচ রাখাত পড়ে আমার সমস্যা আছে ওই সমস্যার কথা বলে তো আর পার পড়ে যাওয়া যাবে না বুঝতে পারছেন এটা সুন্নাতের খেলাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের সেভাবেই সেক্ষেত্রে এক রাখাত নামাজ শেষ বৈঠকে কিভাবে বসবে এটা শেষ বৈঠক তার মানে শেষ বৈঠক যে বৈঠকের মধ্যে সালাম আছে ওই বৈঠকটাই বসতে হবে এভাবে মানে আপনি দুইভাবে বসে দেখবেন এইভাবে বসার মতো একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় বুঝতে পারছেন তার মানে আপনার অনেক লম্বা করতে হবে দোয়া পড়তে হবে এখানে অনেক হ্যাঁ এভাবে বসা যায় না অনেকক্ষণ কষ্ট হয় এই জন্য আপনি সালাম ফেরানোর আগের বৈঠকে দোয়া করতে হয় ওই সময় এটা দ্বিতীয় রাখাতের চার রাখাতের তিন রাখাতের দ্বিতীয় রাখাত আর আগের আর একটা নিয়ম যেটা ওটা হলো সালাম ফেরানোর নিয়ে শেষ বৈঠক ওটা শেষ বৈঠক জি বুঝতে এটা হলো সালাম ফেরানোর বৈঠকের নিয়ম আর বুঝতে পারছেন নিতম্বের উপর বসে বের হয়ে যাবে বাম পাটা ভিতর দিয়ে বলে বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বাকিটা সময় আপনি ওটা আর যে দোয়াটা আছে ওটা পড়ার চেষ্টা করবেন কারণ না যদি পড়েন আপনার অন্য চিন্তা ওই দোকানে কি করছিলেন কি এই ধরনের চিন্তা মানুষের কথা চলে আসবে বুঝতে পারছেন বসে থাকবেন না ওই সময় জি যত দোয়া মুখস্থ আছে বুঝতে পারছি ওটা আপনি ওই পরের এই দূরত্বে পড়া শুরু করে দিবেন ওই সময় বুঝতে পারছেন কারণ আপনি আপনি তো ওখানে আপনি তো না বসে বসে থাকলে তো আপনার অন্য চিন্তা মাথার মধ্যে চলে আসবে না পড়লে পড়তে পারবেন সমস্যা নাই পড়তে পারবেন বাংলায় দোয়া না করাটা বেটার হবে কোরআনের দোয়া বাদে যতগুলো দোয়া আছে সব দোয়াগুলো করতে পারবেন সমস্যা নাই বুঝতে পারছেন এখন কথা বলেন না শেষ করি না বলাটা বেটার হবে কারণ সালাদটা হলো বুঝতে হবে ওটা একটা হ্যাঁ ফরজ সালাদ আছে এটা আপনি ওখানে আরবিতে যত দোয়া আছে আপনার কোরআনের দোয়া বাদে যত দোয়া আছে আপনি সাজদাই করতে পারেন এবং সালাম ফেরানোর আগে যত দোয়া আছে যা মুখস্থ আছে 
হ্যাঁ সালাম ফেরানোর আগে আত্মা হে তো দরুদ শরীফ তখন শেষের দোয়াটা শেষ করার পরে আপনি যত দোয়া আছে সব দোয়া শেষ করে আপনি সালাম ফেরাতে পারতে পারেন হ্যাঁ সব দোয়া করতে পারবেন আসুরা দেখলাম হ্যাঁ হ্যাঁ শুধু হাদিস আসছে সেজদাতে রুকুতে কোরআন কোরআন শিখ হ্যাঁ হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে কেউ কেউ মতামত দিচ্ছে যে আপনার শেষ বৈঠকে বা সেজদাতে আপনার কোরআনের দোয়াগুলো করা যাবে কি যাবে না দুইটা মতামত পাওয়া যায় একটা কেউ কেউ বলতেছেন করা যাবে যদি কোরআন হিসেবে না পড়ে সেটা দোয়া হিসেবে পড়ে যেমন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সবি রব ঠিক আছে দোয়া হিসেবে যদি পড়ে কেউ কেউ বলতেছেন পড়া যাবে আর যারা বলতেছেন পড়া যাবে না তারা ওই দলিল হাদিস দিয়ে দলিল দিতেছেন কারণ আল্লাহ রুকুতে এবং শেষদাতে কোরআনের দোয়া করা নিষেধ করছেন আর যদি অত দোয়াগুলো যেহেতু কোরআনের আয়াত এই জন্য কেউ কেউ নিষেধ করেছে আর বাংলাতে দোয়া করা যাবে কি যাবে না এক্ষেত্রে ফরজ সলাতে বাংলাতে দোয়া করবেন না নফল সলাতের ক্ষেত্রে বাংলাতে দোয়া করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই অন্য দোয়া পর বাংলাতে দোয়া করতে পারেন এবং পরশ সলাতেও কেউ কেউ বৌদ্ধ বলতেছেন কিন্তু রাজের মত হচ্ছে এটা করা উচিত না করা যাবে না বরং দোয়া করার অনেক সময় আছে বুঝতে পারছি কোন দোয়া কোন টাইটা করতে পারবেন বুঝলাম তো কোরআনের দোয়া ব্যতীত আপনি যত দোয়া আছে আপনার মনের মধ্যে যা দোয়া আছে আপনি করেন জিজ্ঞাস করার দরকার নেই একটা একটা করে না না দোয়া যা কোরআনের দোয়া বাদে যা আছে আপনি ওটা কোরআনের আয়াত বলা বাদ দিয়ে জি জি এটা ভুল হইল তাই না আপনারা বসতেন তো দেখেন ওটা কি হলো আপনার আচ্ছা আচ্ছা মাটিতে বসবে বাম পায়ের অংশটা হাঁটুর বাইরে চলে যাবে হাঁটু এবং ঠিক আছে এবার এই সময়তেই এবার এ পাশে আসেন এখানে একটা ভুল করি আমরা অনেক সময় এদিক ওদিক টাকাটাকি করি বুঝতে পারছেন এই সময়তে কথা হলো যে আরবিতে পাস চিনেন তো আপনারা এই যে এটা এটা হলো যে ডান হাতটা ডান হাতটা আপনার নজর কোথায় থাকবে বুঝতে পারছেন এই যে এই যে এক্ষেত্রে দেখেন এই যে একটা নিয়ম এই যে আরবিতে পাঁচ যেটা চিনেন আপনারা এই যে ডান হাতটা এইভাবে আস্তে আস্তে এখানে এটা হলো শয়তান বিতাড়িত হয় সামনে থেকে বুঝতে পারছেন এই আঙ্গুলের আগায় চোখটা থাকবে আমাদের এক্ষেত্রে আমরা আস্তে আস্তে আঙ্গুলটা এই যে আঙ্গুলটা সুন্দর আমরা অনেক সময় এইভাবে রেখে এইভাবে করি না আঙ্গুলটা ভালো করে সুন্দর করে একটা দেখা হচ্ছে তিনি এক হাতি চাষছে হাল্লাকা তাহলিক করতেন তাহলিক মানে ভুল করে রাখতেন নিজের উপর অন্য রাতে আসছে তিপ্পান্ন বাঁধতেন তিপ্পান্ন বলতে আরবিতে তিপ্পান্ন হচ্ছে এটা পাঁচ আরবিতে আর এই যে এক দুই তিন এটা তিন এটা তিপ্পান্ন বাঁধতেন হ্যাঁ বুঝতে পারছেন এটা হলো তিপ্পান্ন বাঁধতেন এইরকম অন্য রাতে আসছে হাল্লাকা আসা দিয়ে আমি হাল্লাকা তাহলিক মানে ভুল করা এই যে এই জন্য বলো কোরআনের হালকা মানে উত্তাদ মাঝখানে বলবো চতুর্দিকে সব আঙ্গুলটা আরবিতে যে পাঁচ চিহ্নটা গোল এর মতো হবে শাহাদাত আঙ্গুলিটা হ্যাঁ হ্যাঁ শাহাদাত আঙ্গুলিটা আস্তে আস্তে নড়বে ওর মাথায় আমাদের চোখ জি 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 শাহাদাত আঙ্গুলটা আস্তে আস্তে নড়বে ওর মাথায় চোখ থাকবে আমাদের সবার শেষ পর্যন্ত আমাদের সমাজে পরিচালিত আছে একটা করে দোয়া শেষ একবার করে উঠবে এটা ভুল তিনি 
তো ইউহারিক পেলে মোজারে হারলাকা ইউহারিক পেলে মোজারে মানে ভবিষ্যৎকালীন শব্দ ইউহারিক তো ফেলে আরবি একটা গ্রামার আছে ফেলে মোজারের শুরুতে যদি কানা যুক্ত হয় তখন এটা ইস্তেমরারি রক্ত হয় মানে ধারাবাহিক ভাবে কানা ইউহারিক তিনি নারা চলতে থাকবে তার মানে মানে এমন না যে চলে বন্ধ হবে এমনটা না চলতেই থাকবে তার মানে একবার নরে আসে আর যদি বলে কানা ইউহারিক নারাতেন কানায় পালো তিনি করতেন কানায় কুলু খেতে থাকতেন মানে এটা চেষ্টা ইস্তেমরা চলমান চলমান এটা মানে এটা কানা ইউহারিক তিনি নারাতেন প্র্যাকটিক্যাল দেখে নেন আপনি তাহলে বুঝতে পারবেন এক্ষেত্রে সহজ ভাবে বুঝতে পারছেন ডান দিকে বামে দেখেন ভাই এদিকে তাকান এদিকে তাকান ডানে বামে ডানে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বুঝতে পারছেন সহজ ভাবে না না অবশ্যই অবশ্যই ওটা জিজ্ঞাসা করতে হবে ঠিক আছে এবার এবার সালাম ফেরানো শেষ আল্লাহ আকবর আস্তাফুল্লাহ আস্তাফুল্লাহ এবার আরো বিস্তারিত বলা যেত আসলে আমরা তো আবার রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে হ্যাঁ বলেন আজকে শেষ করে দেই অনেক লম্বা ওরা যাচ্ছি প্রশ্নের উত্তরগুলো এবার এবার কথা হলো শেষ কথা শেষ করি আগে সালাত তারপরে ওদিকে একটু যাচ্ছি আমরা সালাত শেষ করলাম সালাম ফেরানো শেষ দোয়া পড়া না পড়তে পড়তে আমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলে ইমাম সাহেবেরা বেশিরভাগ আগে ভুলটা করি যে সালাম ফেরানো শেষ উচিত ইমামের পিছন দিক ঘুরে বসা বুঝতে পারছেন ইমামের উচিত পিছন দিকে ঘুরে বসা কিন্তু ঘুরে না বসে আমরা ওদিক ফিরেই আল্লাহ আমিন বলে ইমাম মুক্তাদি সবাই একত্রভাবে দলবদ্ধভাবে মনোজাত করি এটা হলো স্পষ্ট বিদাহাত আপনি একা কি আপনাদের এখানে কোনো ঝামেলার মধ্যে নেবেন না একা কি যখন মন চাই যখন মন চাবে তখনই আপনি একাকে আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করেন এ হাত আল্লাহ আপনার ফেরত দিবে না ইনশাআল্লাহ তবে ফরজ সালাতের পরে ইমাম মুক্তাদি দলবদ্ধভাবে মনোজাত করবে এই মর্মে কোনো সহি প্রমাণ পাওয়া যায় না এই জন্য আমরা করবো না যেহেতু রাসুল সাল্লাম সাহাবা একরাম করেননি আমরাও করবো না আমরা এত বেশি ইমানদার হয়ে যায়নি যে রাসুল যা করেননি সাহাবা একরাম যা করেননি তা করে আমরা নেকি পাবো বুঝতে পারছেন এই জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে সহি সুন্ন অনুসরণ করার ভাই জিজ্ঞাসা করছে ওজু করার সময় ঘাড় মাসেও করতে হবে কেন ঘাড় মাসেও করা চলবে না যে কথা বলছিলাম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সংক্ষিপ্ত সময় যে আমরা সালাতের প্রশিক্ষণ নিলাম যদিও সময় অনেক হয়ে গেছে অনেক লম্বা সময় হয়ে গেছে আমরা আবার ঢাকার দিকে রাতেই রওনা হব ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য পরিশেষে এতটুকুই যে আমরা আল্লাহ রসুলের উম্মত আমরা জান্নাত চাই রসুলের সাফাত চাই আমরা রসুলের পদ্ধতিতে সালাত আদায় করে কেমন দিন জান্নাত চাই এই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে রসুলের পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে হবে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয় আল্লাহ কবুল করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু ভাইয়ের পরিচিত এটা করে দেন তাহলে এটা হলো আমাদের আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ